సూర్యాపేట జంక్షన్ ఈ పేరు వినగానే మనకు ఒక విధమైన సెన్సిబిలిటీస్ ప్రాంతీయంగా ఎలాంటి వాతావరణం ఉంటుంది సినిమాలో ఏ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ మనం ఊహించుకుంటాం కానీ యాక్చువల్లీ ఇది కథ రాసిన వ్యక్తే ఇందులో హీరోగా నటించడం అనేది చాలా పెద్ద విశేషం వి హ్యావ్ విత్ అస్ హియర్ ఈశ్వర్ సినిమాలో హీరో పాత్ర పోషించడమే కాకుండా కథ కూడా తనే రాశారు ఎందుకు పుట్టింది కథ ఎలా పుట్టింది అండ్ తనతో పాటు ఉన్నారు వి హ్యావ్ నైనా ఆ పాట గుర్తొస్తుంది అంత క్యూట్గా ప్రిటీగా నైనా హ్యాస్ ప్లేడ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ హీరోయిన్ పాత్ర పోషించి ఈ సినిమాలో దే ఆర్ బోత్ హియర్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ అండ్ లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్ ఈశ్వర్ నైనా వెల్కమ్ నమస్తే ఎంత చక్కగా పెట్టారు నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సో ఐ స్టార్ట్ విత్ యూ నైనా బికాస్ ఆల్వేస్ వి స్టార్ట్ విత్ హీరోస్ ఇట్స్ అ హీరో సెంట్రిక్ ఇండస్ట్రీ ఐ థింక్ వి వాంట్ హియర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ సూర్యాపేట జంక్షన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ యు నో ఇట్ ఇస్ లైక్ very uh, heart melting experience that i have for any girl you know to get into a telugu movie as her debut is like something you know it it's a platform so it was a wonderful opportunity when this role came to me and when i heard the script and my character i was very much you know something new i was about to start so i was like very happy about it and right. my experience throughout the movie was like very nice i learned so much in this movie while i was shooting mm. so telugu raadu anamata ite i'm learning you're learning okay inkore rendu cinema lo padipothe happy ga that is fine that i can yeah ante raakapothe ostha antaru raakapothe opportunity ostha antaru ante ante ga ante manaku eppudu alage but ishwar welcome meer actually chaala bold ga kada kuda raaskuni malli aase kada ni cinema ga tayar avadaniki karakulu ayyarante aa kada lo chaala power undundali So, tell us about the story. Why do you think you are going to tell us about the story? The story is actually a passion for the story. Actually, I have a little passion for the movies. And the passion because I was a banker before this. I was a manager and a lead gesture in the bank. Do you have a bank manager? Yes. I have a little interest in the story. I don't have any interest in the story. I don't have any interest in the story. I don't have any interest in the story. This is my third movie. చేసిన తర్వాత సరే ఒక అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నవడే సినారియోలో కథే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ హీరోగా అవుతుంది మన ఆడియన్స్ కూడా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు దానివల్ల కొత్త కొత్త సినిమాలని ఆదరిస్తున్నారు అంత జరుగుతుంది కాబట్టి ఐ వాంట్ టు టేక్ ద నవడే సినారియో వాట్ ఈస్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఏం జరుగుతుంది ఆ పాయింట్ తీసుకుందాం అని అంటే సోషల్ దాని మీద కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ నాకు అదే అయితే ఇప్పుడు జరుగుతున్న దాంట్లో ఎందుకు ఊరికే వేస్ట్గా ఫ్రీగా ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఆ పబ్లిక్ ఎలా అవుతారు మనం ఉట్టిగానే ఎవరికైనా ఇచ్చినాం అంటే దాని వాల్యూ తెలియదు వాల్యూ తెలియదని అనుకుంటున్నారు మీరు అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అది దానికి ఏమన్నా మీకు అంటే మీరు చూసారా సంథింగ్ దట్ యూ సా విత్ యువర్ ఓన్ ఐస్ ఎక్కడైనా ఏదైనా ఊళ్ళో ఫ్రీగా ఇచ్చి వాళ్ళు దాని వాల్యూ తెలియక ఏదో అయిపోయిందని చూసారా లేకపోతే వాల్యూ తెలియదు అని కాదు మ్యామ్ బికాస్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఏ మిడిల్ క్లాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చింది అనుకుంటా అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ తర్వాత కానీ ఫస్ట్ మిడిల్ క్లాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మీకు తెలుస్తుంటుంది ఎట్లయినా కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడరా మిడిల్ క్లాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది కదా ఎట్లయినా మనం ఫస్ట్ ఒక అర్నింగ్ ఉండాలి దానికి ఇదంతా ఉండాలి అని చెప్పేసి నవ డేస్ నవ సినారియస్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఇద్దరు వర్క్ చేస్తే కానీ జరగదు ఏదైనా అప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి దాంట్లో పెరిగిపోతున్న దాంట్లో స్ట్రక్ అవుతుంది మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళే అనిపించింది నాకు బికాస్ గవర్నమెంట్ ఎంతసేపు లేని వాళ్ళకి ఇద్దాము లేని వాళ్ళకి ఇద్దాము అని అంటుంది రిచ్చర్కి అవసరం లేదు లేని వాళ్ళకి ఇద్దాము అని అంటుంది అడుక్కులేని బిచ్చపోలే ఎవరు అంటే మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు అది అది మెయిన్ పాయింట్ అది యాక్చువల్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు అని మనం అనకూడదు బట్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ అవ్వడం అనేది కొంచెం ఇది అలేని వాళ్ళు ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు దాన్ని గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటారు అంతేనా గ్రాంటెడ్ అంటే వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు మేడం ఇప్పుడు ఫర్ సంథింగ్ మనకు ఆకలి అవుతున్నప్పుడే పని చేయాలనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు అన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫీడ్ అవర్ సెల్ఫ్ మనం ఉండడానికి అది మీరు ఫ్రీగా ఇచ్చేసారు అనుకోండి వాళ్ళకి పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు కరెక్ట్ బట్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు అది అర్న్ చేయడానికి కంపల్సరీ తిరగాలి అవును చేసుకోవాలి వాళ్ళకి వచ్చే కొంచెం అమౌంట్ తోటి అన్ని క్లియర్ చేసుకోవాలి కానీ మీరు వాళ్ళకి వచ్చే వర్కర్స్కి ఇప్పుడు ఇంటర్ సర్వెంట్స్కి ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చే వంద రూపాయలని ఐదు వందలు అడుగుతారు ఎందుకంటే అక్కడ కడుపు నుండి పోతుంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్కి అడుగుతారు రైట్ అది మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు వచ్చే దాంట్లో అడ్జస్ట్ చేయలేరు అర్థమైంది మీకు అర్థమైంది కదా నేను హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాల్సింది అతను వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అడుగుతాడు ఎందుకు అడుగుతున్నాడు అంటే అతను ఆకలి తీరిపోయింది కాబట్టి ఇంత ఇస్తే వస్తా అంటాడు వీళ్ళు వీళ్ళది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది అంత అని చేసి ఇవ్వలేరు అన్నిటికీ ఎక్స్ట్రా బర్డన్స్ పెరిగిపోతాయి వాళ్ళకి ప్రతిదానికి కూడా పని వాళ్ళు అయితే కంపల్సరీ కావాలంటారు